Bona tarda a tots. Ara farem una intervenció una mica especial. Especial perquè serà en anglès, que és una cosa com excepcional dins de Mercat de Mercats. Crec que és la primera vegada que es produeix. Llavors, la primera pregunta que hem de fer és si tots els assistents saben anglès, són capaços d'entendre això. Si no, el que farem nosaltres és traduir-ho una mica perquè la informació que ens ve presentar Stephanie Campbell és bastant extensa, per tant, traduirem. Hi ha bastantes xifres, per tant, es pot seguir fàcilment també, però bé, entre tots farem el que puguem. I si no, aixequem la mà, apropem el micro, d'acord, i fem la pregunta que calgui, sí? El català l'entenem tots? Sí? Vale, d'acord, perfecte. Breu presentació de Stephanie Campbell i del projecte. De fet, ve a presentar una campanya que es diu Food Waste Small Change Big Difference, que vindria a ser, no ho dic en broma, és així, el que deia el capità Enciam fa molts anys, els petits canvis són poderosos, d'acord? Això és una campanya a nivell europeu, que s'està desenvolupant a Londres des de fa tres anys, aquest és el tercer, i ell ens ve a explicar... El segon, perdó. Ell ens ve a explicar una mica quins són els resultats que han anat obtenint i observant des que s'ha posat en marxa, des que hi estan treballant. Aquesta campanya posa el focus en l'alimentació, evidentment. Està liderada per Risos London, que és una associació conjunt amb diverses entitats. Ella és la project manager a Gran Bretanya d'una d'elles. Està finançat, com us deia, per la Comissió Europea, pel programa LIFE, i treballa actualment en 24 escoles en 9 districtes de Londres. Quin és l'objectiu? Com venim fent una mica aquesta tarda, tenim un fil conductor que és el Zero Waste, que és sensibilitzar sobre els residus alimentaris i fomentar una alimentació sana i sostenible. Ho deixo aquí, Mrs. Campbell. Nice to meet you. Un aplaudiment, sisplau. Welcome to Barcelona, welcome to Mercat de Mercats. Thank you. Anna, please. Is it better to do the whole slide or just do a line and then you translate? Ah, ok. Que si anem reduint cada línia... Ah, jo... No, 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 the sentence, you can make a... Hello everyone, um, my name is Stephanie Campbell and um, I work for a UK organisation called RAP. Um, RAP helps businesses to um, become more efficient, resource efficient and sustainable. And I'm here today to talk to you about the Trifocal um, project, um, which is um, a project that we are working on which focuses on food sustainability and is currently running in London. So as an organisation and with Trifocal, our aim is to work towards a world in which resources are used more sustainably. And part of this is getting people to understand that what we eat has a profound impact on the planet. And what we eat and how much we waste is more important than where our food comes from. I'm going to give you more background on the purpose of Trifocal and some of the sustainable food issues that we're trying to tackle as part of the project. Fins aquí és correcte, s'ha entès? Més o menys, sí? Let's be continued then. So, food waste has a number of environmental and economical and social impacts. It's estimated that food loss and food waste causes $940 billion a year in economic losses. From an environmental impact, if food loss and waste were a country, it would be the third largest greenhouse gas emitter. So that's after China and United States. And from a social perspective, the amount of people suffering from food poverty is fast becoming a serious issue. There's tons of food being thrown away, yet people are not able to afford to buy basic food essentials. 
So the global population keeps growing and growing and going, increasing at a really fast rate. By 2050, the world population will be more than 9 billion. The more the population grows, the more food will be consumed and the more that we'll need additional resources and which, which will increase. Uh, the shocking thing is that the food that is being thrown away at the moment could actually be used to, to feed the growing population. S'entén bé, sí, però és, és molt ràpid. O sigui, la, la població tendeix a créixer, s'espera un creixement que arribem als 9 bilions eh, de persones al món i això vol dir eh, que també creixerà el residu si no fem alguna cosa per evitar-ho. Resum, resumit. Més o menys. Què he dit, jo? Perdó. 9.000 milions, perdó, perdó. So, <laughs> London is a very diverse and metropolitan city, but it has a number of social and economic challenges that are coming up throughout the years. So the first one is that 75% of the food that's thrown away by the hospitality and food sector is, um, could have been eaten by us. That's more than six meals that could have been served. And there's an increasing population in the city. Um, it's forecasted that London will reach 10 million by 2030. Carla, vols? Ens comentava que la població de Londres està, està creixent i això implica també un efecte social i econòmic. I amb aquest efecte és amb el que hem de lluitar. Per exemple, diu que aquesta ciutat que està constantment creixent, per ella és un repte combinar aquest creixement amb un, eh, amb un creixement sostenible. En aquest cas, per exemple, moltes de les àrees que hi ha a, a Londres que tenen aquest creixement tenen un problema de pobresa en relació al que és el, el menjar. So the current economic climate in London um, is definitely a challenge, especially when you're combining that with the rising price of food. Um, it has an effect on individuals' day-to-day -day lives, on how they um, decide on what to buy and how to consume food. Um, there's also higher levels of child hunger um, than ever before, and food poverty is an issue that's um, increasing. Then there's health issues associated with children they're at risk of obesity, and this is at the highest in some of the most deprived areas in the city. Hi ha desigualtats entre els diferents parts de la ciutat. Això implica el binomi ric-pobre. També s'ha de lluitar contra l'obesitat infantil, és un altre de les, dels reptes que cal superar. I també una miqueta saber d'on surt aquest menjar, d'on es compra, i també quin, on va parar després tot aquest. No? El, el fet que s'incrementi la població d'una ciutat pot afectar en els recursos que utilitzem en, en el menjar i on van a parar quan ja aquest menjar doncs, no, no serveix. There's also a rising inequality gap between those who are wealthy and those who, who aren't. So the, the rich-poor divide is constantly growing in London. Um, these are really important challenges that we need to be able to overcome. And one of the ways is by keeping food waste losses at a minimum, which will help to um, contribute to economic stability. La, la estabilitat econòmica es pot aconseguir fent que el, mantenir la, el, que seria el, el malbaratament alimentari al mínim, o sigui, reduir el malbaratament alimentari al mínim. Amb aquesta, amb aquesta mesura podríem fer que l'estabilitat econòmica, aquesta diferència entre rics i pobres, es reduís. But here's one of the biggest issues. London's households throw away an estimated 900,000 tons of food each year, and of that, 540,000 tons is avoidable. Bàsicament són les dades que tenim a la pantalla. A les cases de Londres s'estima que es llencen eh, 900.000 tones eh, de menjar cada any, de les quals 540.000 doncs serien perfectament eh, estalviables, aprofitables, les podríem reutilitzar. You'd be surprised to know that less than 1% of the food that's sold in retail ends up in food waste. That's a really small amount. The amount of food waste that's manufactured is approximately 3% of the amount that's actually produced. El que és sorprenent de aquestes xifres és que realment de la, del menjar que es ven a les botigues només es perd un 1% i del menjar que es manufactura, en, que és el seu procés, la seva productivitat, només un 3%. 
We've actually found that most food that um, is being wasted comes from households and the hospitality sector, so restaurants or places of business. Així doncs el que sabem o el que això ens demostra és que la majoria del malvertament alimentari es produeix a les llars, a les cases, al sector de la restauració i de la hostaleria. Shockingly, over um, 70% of the UK um, food waste comes from households and over 7 million tons of food goes to waste from people's homes in the UK every single year. El 20% del menjar que es, mal, que es malbarata és de les cases i els, uh, més o menys aproximadament uns 7 milions de tones de menjar va cap a les uh, escombraries a la casa de, de la gent de Londres, a la casa dels londinencs. In fact, the um, pictures of the, the fruit that you can see in this picture is actually fruit that, was, that had been thrown away and as you can see, it still looks pretty, pretty good and, and still, you're still able to, to, to eat it. Les fruites que veiem a la imatge eh, precisament són eh, fruites que havien estat descartades per la seva venda i, i, veiem, i que havien estat doncs, malbaratament alimentari. Doncs són fruites que, com podeu veure, eh, són perfectament consumibles, tenen bon estat. So we looked at all of these different um, findings and we worked out that in order, if we were going to try and tackle the way that our attitudes would change to sustainable food, then we needed to make the focus of our project on citizens and the hospitality industry because that's where um, the change will have the biggest impact. Resumint, hem vist una miqueta el panorama com està, que és el que, que, és el que s'està vivint i per tant el que cal és fer un canvi d'actituds, intentar que la, la nostra relació amb el menjar canviï. Per tant, és, és aquí on entra la campanya de, de Trifocal. So here you'll see a list of the top UK wasted foods. Um, on the screen you'll see that obviously bread is one of the top, the top um, most wasted foods. Um, there's fruit juice and smoothies, a lot of fruit goes to waste. Um, and then you'll also see poultry, so chicken and turkey, um, cakes and also um, processed potatoes. Aquesta és una dada curiosa, si ho veieu perquè aquest decàleg, aquest llistat, potser ens sobta des de la perspectiva catalana. Eh? Aquest top 10 potser és una mica diferent als hàbits alimentaris que tenim nosaltres. Nosaltres ens ho hem mirat abans i ens ha sobtat bastant perquè es menja diferent. Per tant, l'extrapolació també ha de ser eh, en funció del que es menja a cada terra. Sí, eh? en so, London alone, 2.6 million slices of bread go in the bin every day. A Londres, eh, només, a la ciutat de Londres, 2,6 milions de llesques de pa van a les escombraries eh, cada, cada dia. This is the equivalent of two and a half slices of bread wasted per week per person, which is a huge amount. I si traslladem aquestes dades a la setmana, són 2,5 eh, llesques de, de pa llançades a l'escombraria per persona. I si sumem, això és una quantitat molt gran. So, but we can actually prevent this by just making a tiny change in our behavior. Um, we took all of this information that we, we learned and um, about food waste and the amount that's being recycled and the amount that is being consumed and we created the Trifocal um, project. Eh, una mica tota aquesta informació, saber el que està passant amb el malbaratament alimentari, el que hauria de fer és fer-nos fer un canvi, eh, fer una un canvi de comportament i, i poder, per, bueno, doncs portar-nos una miqueta a la, al que seria la, a la conscienciació del malbaratament alimentari. So, Trifocal stands for Transforming City Food Habits for Life. És una, el que vol dir Trifocal, les sigles, vindria a ser transformar el menjar de, els hàbits de menjar d'una ciutat per, per la vida, pel que seria doncs, el pel que seria sostenible. No? Sí, també, per la salut, fins i tot. Um, it's a innovative project um, and it combines um, three key behaviors. Healthy, sustainable eating, food waste prevention and um, food waste recycling messages. 
Bàsicament el que està mostrat en pantalla és que aquesta campanya combina tres elements. Seria, per una banda, parlar o fer una mica campanya per una alimentació sostenible i saludable, també intentar reduir el malbaratament alimentari i prevenir aquest malbaratament alimentari. És el primer projecte de la seva manera i està fundat per l'EU. We, Trifocal London is made up of three partners. So there's RAP, where, where I work, um, the London Waste and Recycling Board, which helps um, waste authorities um, across London. And the third partner is Groundwork, which helps communities across London to, deliver, to be more um, healthy and sustainable um, with their food behaviors. Trifocal és un projecte únic en la seva categoria. Està finançat per la, pel projecte de la Unió Europea LIFE i és un, una unió de diferents organitzacions eh, angleses. Una d'elles és la, eh, la senyoreta Campbell, és representant d'elles, i el, aquests tres participants, aquests tres eh, components d'aquestes tres organitzacions són els que estan treballant per aconseguir aquesta, aquesta, aquesta campanya que treballa en aquests tres punts que hem comentat abans. Um, so to understand how to target our messages to the right people, we mapped out what it was like for the day in a life of a Londoner. Per poder una miqueta saber a on havien de dirigir aquesta campanya, el primer que vam fer és veure quins eren els hàbits d'un londinenc al dia a dia. So as you can see, um, we created our four, um, four categories to represent different ways um, to engage in with individuals throughout the day. Uh, una miqueta aquí estaria fet el track, és a dir, el, el mapa del que fa una persona de Londres al dia a dia. Aquí potser no hi hauria tanta diferència amb els nostres hàbits, eh, diaris? Um, so, they, someone would probably, um, obviously would start at home, they would eat breakfast and then um, leave the house. So this is where you'd communicate to them as a householder. En el primer punt, ells a casa, esmorzen i és quan se'n van de casa. I aquí, qui seria la persona, el punt de referència que té la relació amb el menjar, seria la persona encarregada de portar la casa. They then might drop their kids off at school. This is another way, um, another place where you can um, communicate with them. Un altre dels punts claus per poder fer arribar aquesta campanya, per poder comunicar aquests canvis que dèiem, és l'escola. Then they'd go to work and maybe they would go out for lunch. And this is a way that businesses would be able to engage with individuals. El tercer punt seria el treball. En aquest punt seria tant el lloc de treball com també si ell surt a menjar fora, doncs aquell restaurant, aquell local on s'hi va. Per tant, la relació client-restaurador. After work, they might go to a fitness class. This would most likely be taking part in a local community setting. Uh, després de la feina hi ha un espai en el que segurament doncs, es relaciona amb altra gent, tant pot ser en el gimnàs com altres activitats socials, i en aquestes comunitats també s'ha d'incidir. And then finally they'd go home and eat dinner, and again that's another way to uh, communicate to them as a householder. I tornem a tancar el cercle, tornem cap a casa, i a l'hora de sopar tornem a ser el que, l'encarregat de la casa, el, el principal comunicador no, d'aquest canvi. So you can see throughout the timeline there's different opportunities um, for a person to receive diff uh, messages throughout the day. And we've used these categories, households, schools, businesses, communities, to form the delivery of Trifocal. Han aprofitat aquestes quatre categories en les quals s'estableix una relació amb el, amb el dinar, no? la gent que s'ocupa de la casa, les escoles, els centres de treball, les comunitats, per poder transmetre el missatge. So this graph shows the amount of avoidable food waste that's produced per person um, based on age. And as you can see, the individuals aged 18 to 34 year olds waste the most food. Aquesta gràfica és molt interessant també per veure la franja d'edat on, eh, bé, suposadament no, eh, segons estudis, és on es produeix més malbaratament alimentari, que potser és la franja que hauria d'estar més informada o, o més um, sensibilitzada no, per aquest tema. Um, they, 18 to 34 year olds waste um, around um, 917 grams um, of food per week, which is higher than the average of 741 grams per week. 
En la gràfica s'observa com justament aquesta França que comentava la Carme, de 18 a 34 anys, és la que té, que fa un malbaratament alimentari més gran, està calculat en 917 grams per setmana. During our research, we find out that 18 to 34 year olds feel less strongly about wasting food. Um, wasting food. Um, they lack the skills and confidence to know how to eat healthy and sustainably or eat to even plan their meals. Eh, han arribat a la conclusió que possiblement aquesta, aquest esbiaix cap a aquest segment més jove de la població és perquè no tenen les, uh, les eines per tenir una alimentació més saludable i uns hàbits més sans i que això doncs, comporta que també uh, facin una, un ús de l'alimentació o del, del menjar que, que, no, que no utilitzen malbaratant-lo. So 18 to 34 year olds in London became our target audience. They're young and they're busy, but they also um, are health conscious and they're socially active. Es per tant un dels sectors en els que s'ha de treballar més és l'audiència target per poder doncs fer arribar aquests missatges. London is a very youthful city, especially in um, inner areas of the of the of the capital. Eh, Londres és eh, demogràficament una ciutat jove, eh, sobretot en les zones eh, més interiors del que és la capital. With 18 to 34 year olds, we were able to identify some key characteristics that they all share um, with their values and attitudes towards um, to, towards food. For example, they um, show an interest in food, but they're still learning how to cook. Um, or they, they really like cooking, but they don't have the time to plan um, what to buy or when to cook it. Eh, una mica estudiant els hàbits d'aquest grup de la població se n'adonen que gent que potser li agrada cu la cuina però encara estan aprenent a cuinar eh, una mica ells no, no, encara no saben com fer-ho o encara no saben on comprar el menjar i quin tipus de menjar. Mm -hmm. So we've been working with nine London boroughs um, to run a local communications campaign promoting the three key food behaviors and with the aim of encouraging the residents who are aged 18 to 34 to change their attitudes and behaviors around food. Aquestes uh, campanyes de comunicació s'han dut a terme bàsicament en nou barris de, de la ciutat i en aquests barris s'ha intentat arribar a aquest segment que comentàvem dels 18 als 34 anys intentant fer arribar aquelles tres eh, idees claus que comentàvem al principi de l'alimentació la, la, sana, de la reduir eh, el malbret en alimentari i de, també prevenir. I de prevenir. Exacte. Mm -hmm. And the work that we're currently doing acts as a, a test so every few months we evaluate whether residents in the target audience um, in those key boroughs have seen the campaign, whether they understand it, um, whether it's helped them to change their behaviour. El que s'intenta és intentar que aquesta gent entenguin els missatges, els arribi, de manera que ells puguin també canviar el seu comportament, la seva actitud endavant del, del malbrat també alimentari. And as part of our wider project, we have a number of replication cities, which are cities we're working with on the project across, across, across the EU. Um, we're working with nine replication cities, one of them being Barcelona, which is why I'm here. Eh, una part del projecte eh, també eh, contempla que aquest, eh, aquestes estudis, aquestes campanyes es repliquin a altres ciutats. En aquest moment estan treballant amb nou ciutats diferents. Que una d'elles... És Barcelona, les que veieu aquí exacte. Um, each of the cities um, deliver their own campaigns um, and then um, any of the project results that we get in London, we share with each of those cities as well. Cadascuna d'aquestes ciutats durà a terme les seves pròpies campanyes, però evidentment tots aquests estudis, aquestes informacions que s'estan ja treballant a Londres, doncs seran compartides. Our, key, our three key behaviors are great, but we needed a, way, a creative way to um, communicate them um, to the citizens across London. And we did this by developing a consumer campaign called Small Change, Big Difference. Per transmetre les idees claus que hem anat repetint al llarg de tota la xerrada, eh, intentar una miqueta fer que la gent s'impliqui, han fet un endavant una, una campanya que és la que veieu, Small Change, Big Difference, petits canvis, no? com deia la Carme, no? són, són poderosos. poderosos. 
And the, the idea is that it only takes a small change in behavior to make a huge positive impact on the environment. Un petit canvi en el nostre comportament doncs pot provocar un impacte molt gran en el nostre entorn. So we developed a campaign identity and created um, posters relating to our three key behaviors. Es han creat diferents pòsters en els quals es donen claus de comportament per poder doncs contribuir a aquest petit canvi. We use interesting hard hitting facts that um, were most importantly specific to citizens living in London so that they could relate. Coses que poden estar relacionades amb el lloc, per tant en aquest cas a la, a la ciutat de, de Londres. For healthy sustainable eating, we say if everyone in London went one day a week without eating meat, it could reduce harmful greenhouse gases by more than 450,000 tons a year. Relacionant-ho amb, amb la clau de l'alimentació saludable, ells proposen, per exemple, que si un dia a la setmana eh, ens evitem menjar carn, el que farem serà reduir el, els, els gasos d'efecte invern invernacle. Invernacle, exacte. So food waste prevention, we say um, that um, if everyone in London froze their bread to make toast, we could save 2.6 million slices from bread going into the bin every day. Això ho tenim après, això, em sí, això nosaltres ho tenim bastant, aquesta cuina d'aprofitament, no? De eh, és una cosa que es fa habitualment, no? Congelar el pa, per exemple, en el cas de poder prevenir l'albaretan alimentari, congelar i després en fas torrades. Correcte. And for food waste recycling, we've highlighted that recycling one banana skin a day could produce enough energy to charge more than 16.6 million mobile phones perquè siguem uh, una miqueta conscients del que pot suposar uh, el reciclar, doncs la pell d'un plàtan pot uh, ajudar-nos a carregar la bateria d'un mòbil, no és suficient per poder generar energia per carregar la bateria d'un mòbil. O recycling one potato peel could be turned into enough compost to grow more than 1.3 new potatoes. I també reciclar les patates, no? La pell de les patates, pell de les patates ens pot ajudar a fer compost que generaran noves patates. Each message highlights a shocking statistic, but it shows that um, how much of a tiny change can be made um, um, to, to create a, a, a big impact. És la mateixa idea, no? Petits canvis porten a grans impactes. We also encourage people to eat more vegetables um, in meals that use um, um, meat. Um, so as a way of um, reducing the amount of, wheat, of meat that they, that they eat um, regularly. Um, and we try to um, help them to plan their meals for the week or get them to use canned or frozen vegetables to reduce the amount of food waste. Paral·lelament, també intentem eh, doncs, fer arribar el missatge que la gent ha de menjar més vegetals, intentar reduir el consum de carn, els ajudem també a planificar les compres i els menjars de la setmana. So these are some examples of some of the work that we've done already. Um, lots of promotional um, um, advertising outside in, on billboards and um, social media videos. Exemples de la campanya, bàsicament, que es poden veure. Mm -hmm. Some more there. And this is an example of one of the events that we've um, done in the past to launch the campaign. As you can see, there's um, lots of colorful illustrations and information about um, what, the, what the campaign is about. Es va crear també, es va, es va fer a Londres un esdeveniment que va ajudar a, a difondre aquestes idees, que va ser aquest uh, festival de menjar sostenible i on van donar a conèixer la campanya. And these are some examples of social media that we've done in the past. Our, um, basically, our aim was to engage thousands of Londoners to create um, content to encourage them to prevent their food waste and to recycle more. Um, so we made sure that we had um, appealing graphics and hard-hitting, um, well, appealing graphics and helpful um, tips for them consells que es van retransmetre per xarxes i els, amb els quals s'animava que la gent també compartissin les seves idees. Exacte, engagement, no? Que es diu aquesta paraula tan de moda ara. So here's two examples of some video content that had worked, that's worked really well. Més exemples. Mm -hmm. no sound. <laughs> no, there's no sound. Se sent? Hi ha so?
perfecto. ¿Cómo te gusta? That video has actually received um, 500,000 views already, which is um, quite, quite remarkable. So this slide just shows, gives some examples of some of the work that we've done with schools. So we run um, sessions with, um, with um, school children and teach them how to um, understand the true value of food. Una de les, una, un dels sectors en els que també arriba la campanya és a les escoles, que abans també ho comentaven, i estan treballant en unes 24 escoles actualment. Mm -hmm. So, finally, um, Trifocal is a really innovative project in London, and um, if it works, then all of these small changes that we're making will add up to make a huge difference. Um, and we really welcome individuals and organizations to get involved and be part of the project um, as much as they can. El Trifocal és un projecte innovador i que involucra doncs, en aquest uh, Small Change Big Difference que comentàvem, no? intentar canviar cap a millor aquests grans canvis. No? And that's the end of my presentation. Thank you. Okay, un aplaudiment per la Stephanie Campbell, si us plau, que ens ha vingut a presentar aquest projecte tan interessant. I clourem aquesta exposició amb l'Oscar Martín, eh, que forma part de l'equip de l'Institut de Mercats Municipals de Barcelona, que penso que és una mica responsable que hagi vingut ell aquí des de Londres per explicar-nos el projecte. Exacte, exacte. Thank you very much, Stephanie, for your presentation from London. I explicar que sí, que l'Institut Municipal de Mercats és dintre d'aquesta participació de xarxes de ciutats europees dintre del projecte. Barcelona hi és present a través de l'Institut Municipal de Mercats i vol especialment dintre d'aquest intercanvi de coneixement en aquests aspectes, hi ha dos aspectes a les que nosaltres contribuïm, que és sobretot en quant al tema últim que ha comentat de les escoles, en quant al que nosaltres tenim un programa educatiu molt potent, que des de fa deu anys promovem amb les escoles de la ciutat per fer visites als mercats i perquè els nens coneguin bé el producte i els mercats i una forma d'alimentar-se, no? i també el tema del malbaratament alimentari, que en aquesta fira està sent un tema central i pensàvem que per això invitar a Londres com a líder d'aquest projecte en què nosaltres estàvem participant era una bona idea i esperem que hagi sigut d'utilitat aquesta xerrada. Thank you very much again. Thank you, Stephanie Campbell. Moltes gràcies, Oscar. Gràcies a tots vosaltres per aquest esforç també que suposa intentar entendre una explicació tan extensa com aquesta. Ok? It's ok. Thank you very much for all. Thank you. Seguim nosaltres. Anem una mica tard, però bé, no passa res, no? Paula o Campo, que vamos tarde, però no passa nada, no? Però el convidat és de Lleida, que també no és tan lluny com Londres, però bé, el pobre també ha fet els seus quilòmetres, no? Anem a veure què ens explica en Jordi Vidal. La tradició de la terra ferma. Música